будет долг и труден их путь. А, наши старички нас все пытаются найти. Но семье с него не свернуть. Ну окей. Здорово, Квизик. Чё-то ты вчера пришел и пропал. А мы тут ори балуемся. Так, ну мы явно будем лезть куда-то вверх. Как бы... Я капитан очевидность. И это теперь крутиться будет, да? Оу. А что так быстро-то? А можно как-то это... Там помедленнее скорость сделать, а то тут... У людей эпилептическая сейчас начнется. Там какая-то хрень, смотри, сидит в этих в шипах. Отсюда мы, скорее всего, спрыгнем, когда доберемся до э, мельницы. Прям такое стойкое ощущение. Ну ладно, пока можем, в принципе, сюда. Ладно, и прям не ломается. Что, прямо здесь не ломается? Окей. Можно самому раскрутить. Я вот скажу единственное, что мне прям э, сдается. Я все время опасаюсь в Ори э, не пойти не туда, а как раз пойти туда. <смех> То есть пойти куда-то что-то выполнить, прежде чем э, ну, все соберешь. Вот какое-то такое ощущение. О, горлик. Здорово. Слышь. Окей. 
Ну да. Сколько у нас три, да, руды? Четыре руды. А почему там три показывала? Четыре руды. Это значит, мы сможем построить домики для этих. Но я бы, конечно, первым делом колючки бы убрал. Все-таки... Где-то же присесть надо. Ну да, пока сюда. плевалка или что-то вроде того а только вот вас тут не хватало Картограф есть даже, да? Картограф это хорошо. Приветствую тебя на родниковой мельнице. Именно отсюда течет вся вода. Но, но в смысле раньше текла. Когда я только занялся картой этих шестерней, мне было немного не по себе. А вдруг они снова начнут вращаться? Но они уже давно неподвижны. Словно слюнявый слизень в спячке. Пока что здесь безопасно. Наверное. Не желаешь приобрести карту этого лихого лабиринта? А давай. Вообще, знаете, что я заметил? Вот здесь это не ярко выражено, а в других местах, где мы встречали вот этого картографа, на фоне него как раз и стояла та звездная карта, которая... Uh, собственно, давала карту в первом Оре. То есть я так понимаю, что он изучает вот эти звездные карты и типа составляет карты. Он же картограф, в конце концов. Uh, да, смотри, туда можно отвергиться. Ну, с картой лучше. Все-таки, по крайней мере, можно понять, где общий путь, где нычки. Не, не получается понять, как туда забраться, это да, это другой вопрос. Но в целом, получается, вот сюда я, конечно, пропустил ответвление. А это не есть хорошо. Вниз тоже теперь слазить сможем.
А как? А никак. Вообще никак. Нет, никак. Ладно, тогда вниз. Нет, нет, колесо не так высоко подкидывает. Поэтому не с колеса. Эй, ты, эй, 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 алло. А с чего так много-то? смысл понял Но надо сначала понятно а зачем Нет, 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 нет. Слишком, слишком высоко. Там не, не, не допрыгнет колесо. В любом случае мы туда вернемся, потому что, как бы, видишь, проход открыл. И теперь можно сходить налево, потому что проход этот только чтобы выбраться. Э -э -э ну ладно. Ну, сверка жизни. Это тоже неплохо. Цепляйся ты. Вообще сейчас пойдем, попробуем там с колесом, без колеса. Как-нибудь попробуем. Потому что смотри, ну куда? Сначала вот это ответвление слазить не мешало. Понятно, что вот, вот этот вход, это вот этот выход. То есть э, э, путь дальше. Прежде чем уйти с этажа, его, пожалуй, стоит осмотреть очень хорошо. Вот сюда я запрыгну, а дальше-то куда? <coughs> я 
Если бы можно было, как в первой части, набросить шары и от шарика оттолкнуться, я бы туда залез без проблем. Но если только обузить дамаг от шипов... А. Ну или так. Но это на тоненького. Это прям на тоненького. Как мне эти мухи прям... Самый лучший брак в этой игре. Ни разу не бесит. Там рычаг наверху. Вот понимаешь, э э э дело в том, что это обуз механика. То есть э и там явно не так задумывалось. Но ладно, что. Кто мы такие, чтобы играть по правилам? Хорошо. Что-то новенькое. Возле крюка или синего мха, чтобы переместиться к нему. В смысле? Окей. А человеческого отпрыга больше не надо? Если сюжетно, то первое. Если... Э Если э, коллекционно, да, там полазить, поискать, поиграть, тогда вторая. Как-то так. Знаете просто в чем дело? Дело в том, что мне все это вот это напоминает. Если это это. А, ладно. А к синему пу... Да, тоже смотри, притягивай. Ну это вообще чит-код на самом деле. То есть просто забей. Я блестяшку там забыл. В смысле, а где там блестяшка-то была? Пиотыч. А 
Где блестяшка? А, вижу. Почему был хороший фильм и сейчас смотрибельный? Сейчас вообще, на самом деле, то, что э, старенькое намного более смотрибельнее, чем новенькое. По моему скромному мнению, на самом деле. Стоп, а как вот это должно открыться? Непонятно. Смотри, меня сейчас реально притягивает э, синий мох. Вообще нет никакой проблемы куда-то залезть. Это же изи. Изи квизи, да? Не, ну это читкод. То самое чувство, когда игру доверили к звалу. Идем пока сюда. У меня давно не было осколков духа. Ну вот, собственно, его. Колючка, вы получили новый осколок. С ним враги, наносящие вам урон, тоже получают урон. Зачем? То есть мы билдимся в стойкость, в колючку и в много жизней и просто лицом убиваем всех, что ли? То есть ты просто идешь и впитываешь урон и все вокруг дохнет? Что за глупость? Эй, ну алло. То самое чувство, когда вы, вылезать намного проще, чем залезть. Ну ладно, почти. Просто она на весь экран, эта фигня. Все, вот теперь, когда я спокоен, можно уже залезать дальше в тихую мельницу. В родник. 38. Ну да, треть здесь, треть здесь и треть здесь. Это как отдельная локация. Окей, пошли. Птица. Может, здесь ей карту надо отдать? Путешественникам в роднике делать нечего. 
и за эти колес меня уже мутит. Не потеряя здесь в прошлый раз компас, я ни за что не стал бы тут засиживаться. Может, поищешь его? Он, кажется, был вон за той дверью. Внизу наверняка вода. Так, есть сфера жизни где-то на потолке. А, иди туда же. Пока колеса не раскрутим, наверное, наверх не залезем. Окей. Значит, карты не полные, да? Блин, серьезно? А как я... А как я отсюда выберусь? Ну, только умирать. рычаг а, я насколько понял здесь не надо задумываться как куда-то забраться надо просто начать делать и оно получается просто как-то э, через пару часов игры ты продумываешь прыжки интуитивно что ли плевке прыгнуть. Вы получили новый осколок духов. С ним вы можете получать за врагов больше сфер жизни для использования. Ну, поэт, чаще лечилки вылетают из врагов. Ну, такое. Не, конечно, тройной прыжок менять это теперь точно нет. Это очень надолго он у нас. Во всем остальном Подожди Здесь мы зашли, а? Здесь мы, ага. Тут мы по компасу, скорее всего, куда-то вот сюда зайдем. А верхний, это, скорее всего, куда-то вот сюда зайдем, да? Где-то мельница включается. И плюс ответвление. То есть, в целом, мне надо наверх продвигаться. Окей. Посмотри на эти расстояния, насколько эта штука притягивает. 
лишь просто забей. Но на таких полублеклых светильниках нельзя отталкиваться. Это не работает на них. Я бы не сказал, но возможно. Еще двести осколков. Мне срочно нужен торговец. Окей. Кстати, мы и муху же можем использовать как отталкивалку. Пока в этом нет вообще никакой необходимости. Вот здесь случайно не проход. Вот сюда. Не уверен. Ну давай сейчас, наверное, вот эти вот ответвления пропрыгаем. Посмотрим, что в них. За компасом там сходим. Потом уже будем вот эти вот боковушечки смотреть. Потому что внизу вода. Внизу я ничего не могу взять пока... Пока хреновая вода у нас. Где я ему должен карту отдать? Я до сих пор понять не могу этого момента. И тоже следующий мир и я, и я, точнее скоро начну. Я пришла в родник, чтобы отправиться в путешествие, но пока что дела идут скверно. Мне нужны вещи, инструменты, еда и что-нибудь, в чем все это можно унести. Приключение это трудно. Я так понимаю, тебе какая-то кошелка нужна, да? Ну, если что-то и найду, тогда принесу. Так, это явно выход будет. Хотя... Ну да, это будет возврат уже к концу. 
То есть мы по кругу эту штуку обойдем и к концу уже здесь выйдем. Ясно. Ты там хорош, там вот это вот. Вообще непонятный враг. Вот Чего ему надо? Чего он от меня хочет? Окей. Позиционка. Все? Кончились? Ясно. А, это библиотека, кстати. Это старая мельница, настоящий лабиринт. Но мешкать нельзя. Путь впереди не близкий. Я хочу обрести знания, а ты починить мельницу. И найти подругу, да? Удачи тебе. Не будем терять времени. Я, друзья, напомню, что э, мы продолжаем искать крошку совенка. Кажется, крошку Му, или как-то так ее зовут. Потому что фраза «ты ищешь себе подружку» звучит как-то, ой, как не, не так. Так, там что-то наверху есть, да? Может, наверх? Пока все понятно, более-менее. Это мы, знаете, куда сейчас пойдем? Самое вот это основное колесо э -э, мельничное, походу. У меня только один вопрос. А нафиг я вообще сюда за выбирался? Или что туда вниз? Ладно, пересоздал. Вроде все работает. А... Я, насколько понял, особо вы ничего не пропустили, кроме того, что а... я вышел из библиотеки, добежал вот сюда. Здесь, оказывается, у нас проход вот сюда наверх, но наверх мне нет необходимости. Можно, в принципе, видеть по точкам, что мы так двигались. Ну, взял там блестяшку и, и все, и спустился вниз. Я о чем говорил, друзья? Дело в том, что вот эта штука, это похоже на основное мельничное колесо. На то, которое снаружи, которое крутится. Вот эта здоровая комната. Но будем сейчас посмотреть. Э -э точно все стабильно, нормально, все в порядке? 
Вроде бы да. Окей. Не хотел, но нашел ништяк. Тут, походу, плевалка сидит или, или как? То есть мы себе сначала создаем трудности, а потом их успешно преодолеваем. Ну, это довольно... А, здесь нет дороги. Я понял. Хорошо. А вообще труда. есть такое ощущение, что его, его надо было взять когда-то раньше, пока это колесо крутили. Либо колесо можно еще разок прокрутить. Что-то здесь... Что-то здесь не так.
Как долго эта фигня? Больше трех турелей. К сожалению, не больше трех турелей мы можем поставить за раз. Но буду знать. А, это не бортик. Так, ну, э, вот реально э, начинается, да, та проблема, которой я опасался. Задние фоны начинают смешиваться с передней. Я хочу сегодня дойти эту мельницу. Это где-то, э, по моим прикидкам, не больше получаса. Давайте уже достримим эту мельницу, а все остальное уже в следующий какой-нибудь стрим. Да страдаем ее. Я так и не понял, где компас. Э, почему у меня птиц спросил компас? И где он есть вообще? Есть, конечно, ощущение, что он где-то там в воде, потому что вода пока ядовитая. А мы, во-первых, сейчас э, вот туда на бортик слазим. А, вот он, да. Железная игла. Вы нашли новый предмет для задания. Если положить эту иглу в воду, она укажет на север. С ней легко ориентироваться на место. Это, кстати, один из таких, ну, рецептов, секретов, наверное, в выживании, что можно просто иголку потереть об волосы и положить на листочек от дерева и положить на воду, и иголка развернется на север. Прям... Прям кошмарит YouTube. Давайте я вот сейчас кое-как тут переключусь для себя, чтобы его отслеживать постоянно. Оу, oh, мой компас! Наконец-то! А у тебя, я у тебя в долгу! Вот, держи! Больше не в долгу. Что? А, отлично, горликовая руда. Теперь я отправлюсь смотреть шедевры забытого мира, пока упадок не поглотил их. Может, поищу старинный храм, погребенный под песками, под ветреных пустошах, или загляну в глубь под лунных лод. Нор. Так много путешествий, так мало времени. Игра, ты серьезно? Вот это вот, да. Ладно. Я так понимаю, за побочные задания нам будут давать в основном горликовую руду. Потому что мы принесли зуб, получили руду. Сейчас притащили иголку, получили руду. 
конце концов, а? а Нет, здесь это не проход точно. стойкое ощущение, что нам давно пора сгонять в лагерь. А тут еще и забеги, да? По крайней мере... Короче, получается, вот эти штуки это старт. От него начинается забег. А финиши это, собственно, ну финиши. То есть тут еще будет испыталка, но пока мы за рудой слазили. То есть, чтобы открыть пробежку, надо найти финишку. А как тогда найти старт? Это как минимум странновато все звучит. <смех> ну, окей, полезли под потолок. Просто потому что мы можем. Нет, не можем. Он просто. А вон и финиш, да? И это сейчас что, типа, типа забеговый челлендж нам примерно? <смех> Усовершенствуя притяжение. Вы получили новый осколок. С ним вы можете притягиваться к врагам. А зачем? Ну, я бы сказал, что штука прикольная. Но я не понимаю ее смысла. Куда-то залезть, обмануть систему через врага вполне возможно. Но в целом звучит как бред. И самое смешное, что оно еще и улучшается. То есть вы притягиваетесь, вы притягиваетесь, наносите урон. Вы притягиваетесь, наносите урон, еще и ставишь колючку, и оно вообще все погибает. То есть это дополнение к вот этой связке колючек, стойкости и притягивания. Ну, это совсем как бы тактика для наркомана. Тактика самоубийца мана. Ясно. Прикольно. Значит, я хочу вот этот кусочек обследовать. И, возможно, попробовать пробежку. Мы могли бы, конечно, зайти и закончить эти все страдания, да? Но я так понимаю, пробежка будет примерно вот такая. Мы бежим вот так, вот так, вот так. Пробегаем сюда, поднимаемся наверх и запрыгиваем на финиш. Что это вроде того? Я, конечно, знаю, что я прям профессионально объяснил. Но здесь все выглядит как-то больше похоже на правду из-за вот этого пуста.
Хотя для такого пути слишком большое расстояние. Как по мне. Еще это выглядит так, как будто оно может покатиться. При каких-то определенных условиях. Но это так не работает. А зачем тогда это здесь, в принципе? Не, ну я, конечно, могу как бы вот это раскрутить, только... По-моему, оно ни на что не влияет. Ладно, я отсюда долечу до центра. А что же не долечу-то? Так, ну что, будем забеги устраивать или пойдем закончим мельницу? Если забег, то он тут довольно длинный. Довольно большой. Все, восстановилась трансляция. За еруда. Ютубчик, не болей. Что с тобой делать? Ну, тут в любом случае есть э, порталка. Порталка приведет сюда. Давайте, знаете, как сделаем? Давайте закончим мельницу. Есть порталка. По, по апгрейде нашу хату вот эту а забег оставим на, на, на завтра я думаю так будет лучше идем тогда в мельницу потому что стрим чудит Ори, в роднике некогда была великая библиотека. Знания текли сквозь ее стены, будто вода. Теперь было и утеряно, а вода затихла. Легенды оказались были. Дух, библиотека родника. Ты только взгляни, сколько тут знаний. Но есть здесь еще что-то, какая-то нечисть. Чувствуешь этот смрад? Похоже, он доносится откуда-то сверху. Можешь сходить проверить, пока я тут читаю? А хочу ли я? Ты понимаешь, дело в том, что мне пока хватает боевых знаков. Uh, и чего-то прям экспериментировать не вижу я большой необходимости. Я лучше улучшил бы какое-то из имеющихся осколков духа. Но это так, это чисто мое мнение. Или купил бы какие-нибудь осколки духа другие. Потому что способности это, конечно, хорошо. Если вот этот большой бы удар размашистый пробивал э, проходы, он бы имел смысл. Копье, мечи, это все такое. Э, просто гениально. Да, я, кстати, что-то не подумал. Э, но, может быть, они их писали на чем-то таком. Например, на коже змей, которые плавали по этой э, воде.
Ничем мне здесь не нравится. Вот реально прям. Что молот, что э, копье, все это выглядит одинаково. Э, вот звездочка, она похожа на что-то метательное, замена луку. Но у нас и так есть лук, как бы. Он, правда, херовенький, но он как бы лук. А, пламя похоже на дополнение к тому, что я придумал. То есть колючка, стойкость и таранить камикадзе. То есть врываешься, делаешь валах акбар, и, короче, вот это все поджигается и горит, и все убирают кругом. Наверное, это хорошая тактика для игры. Но не уверен. То есть вот звезда и пламя мне еще как-то более-менее нравятся. А вот копье и... Колотушка? Вообще никак. Может, турельку бы, конечно, улучшить было бы хорошо. Они вроде неплохо настреливают, когда их три штуки поставишь. Но это, опять же, такое опционально боссовское, наверное. Мне не нравится вот это все. Мне хватает вполне того, чего у меня, что у меня есть сейчас. Вот скорее скиллы выживания и подвижность. Вот это более ценным выглядит. Пойдем сначала тогда алтарь а, активируем. Это можно как-то подвинуть? Говорит, сходи, посмотри, что там шуршит такое наверху. Я знаю, чем это обычно заканчивается. Вот это вот все. Не хочу наверх. Не хочу и не заставите. Загадочное семя. Вы нашли новый предмет для задания. От него исходит тусклое свечение. Возможно, кто-нибудь подскажет вам, что это за семя. Окей. Ну, я так понимаю, что вот это вот, э, вот это вот все, что мы находим, клыки, семечки, иголки, карты, все это квестовое, и это в большинстве своем дает горликовую руду. То есть, 7, 14 здесь. 21. И, скорее всего, выполнив все эти задания, мы откроем всю руду или что-то вроде того. 8 на 3, 24. Ну, по крайней мере, часть из них мы берем за квесты. Надо проверить. Надо выполнить еще пару-тройку квестов, и а, тогда будет точно понятно, что за них дают чис чисто горликовый рост. За пробежки нам дают эту духовную силу. А что справа? Право все как-то нерадостно. Так, а что здесь шуршало? А вот ее и сумра. Идем же, поспеши. Окей, тентакля.
Я не совсем вижу, куда тут надо было прыгать. Здесь вниз. Окей, бежим. Что, не достать, да, меня? Не достать? Ло. А здесь вступить нельзя. Так хотелось. Эй, эй, что за лаги? Хорошая игра, перестань. Так, я потерялся, куда идти. И что, с самого начала? Класс. Обожаю такие пробежки. Мне правда очень нравится. Они всегда очень напряженные бои. Ну, честно сказать, я ожидал чего-то такого. Это было хорошо. Вода снова течет. Быстрая, чистая. Чистое и быстрое. Смелости тебе не занимать. Смелости и мокрости. Надо рассказать Квалоку. Сегодня счастливый день для всех обитателей Топи. Окей. Вода течет, мельница работает. Порадуйте Квалока этой новостью. Награда полто пятихаточка. Это хорошо. А -а -а а я могу, да, теперь понырять там вот это все? Могу, только керосин хватило еще. Сейчас пойдем тогда улучшим дом наш, домик пряник. Драться, кстати, в воде я не могу. И это нечестно. Почему они могут, а я не могу? Нифига себе в секретку слазил. Крепко или это новая локация? Так, короче, полетели.
А я, кстати, как это сейчас вывел? Вот я жму отображать все, а почему вы мне... Я понял. Не задавай глупых вопросов, не получишь умные ответы. Ладно. Все это э, потом. Это все очень интересно. И стрим разлагал, да? Но прелестно, прелестно. Эй, дух, я уже знаю о мельнице. Неужели надежда есть? Может, все еще наладится? Тогда придется рассказать остальным, если, конечно, не захотят слушать. Эх, была бы у меня горликова руда, я бы сделал эти поля пристанищем для всех. Из проектов. Последний штрих. Моки правы. Строительство это только полдела. Чтобы стать красивым, нужен последний штрих. Окей. Ну давай по порядку. Э -э острые вот это вот. Купить. Отлично. Прям сейчас я начну. Больше никаких колючек. Родниковые поля с каждым днем все краше. Короче, я, конечно, могу понять, для чего ему была нужна руда, чтобы сделать портал, который типа полумистический, да? Это логично. Э -э зачем ему нужна была руда, чтобы разломать киркой колючки, э -э я не понимаю, если честно. Но я подозреваю, что он берет эту руду, толкет ее в мелкий-мелкий порошок, занюхивает это дело, и вот под действием горликовой руды он может строить и творить чудеса. Он его нанюхался столько, что у него даже волосы розовые стали. Потому что других объяснений у меня нет. Так, 3, 4, да, 4 и 10. Ну ладно, будем потихоньку приносить. Дома это, конечно, хорошо. Но, во-первых, здесь э, что-то закрывалось этой, э, этими колючками. Что-то явно хорошее. Там мелкий сидит. И дух? Дух ведь помогает другим, да? А у меня тут проблемка. Мой желудь провалился в дыру. Это подарок от одной особенной Моки. Я бы его достал, но дыра очень тесная и в ней очень темно. Может, с нужными инструментами дыру можно расширить? Проберите пещеру, найдите там... Это, наверное, вот в эту штуку, да? Можно будет лазить. Да, но это не так много мне дало, как я думал, на самом деле. То, что мы уберем колючки. Ладно, еще задачка. Пизжи. Семья в сборе. Путь возьму благоустройство полей. А где задача на карту? В конце концов, меня же не приглючило, что мы получили карту. Вроде бы не, не должно. А, так, значит, можно с жаби сходить, рассказать, что водичка теперь хорошая. Можно сходить сюда, туда... Можно туда-сюда. А -а -а. а -а -а. вот, вот сюда бы сходить, святилище попробовать сделать. 
Ну, ясно. Короче, э, друзья мои, в целом, наверное, на этом можно подзакончить, потому что мы очистили водичку, больше не будет токсичных источников у нас. Это хорошо. Э, из хороших новостей тоже вроде бы карта, кажется, все-таки не такая большая, как мне показалось в первых моментах, и у нас появились новые скиллы, и все очень хорошо. Единственный родник у меня на 93 открыт. Почему? Потому что я вот сюда в воду не слазил. Но... Есть возможность. А где? <смех> э, алло. А где вот это вот? Которое возвращает нас туда. Ладно. На грабе приду. Я не гордый. То есть у нас теперь появилась хорошая возможность, чтобы э, пролазить всякие непролазные места, заглянуть во всякое, что мы еще не заглядывали. Э, Все-таки я склоняюсь, что... А, ну правильно, подожди. Я же не то отображаю. Вот. Вот он мой родимый. Отлично. Э -э Сможем залезть куда-то, куда мы еще не лазили с вами, да? То есть много всякого собирательного у нас нам предстоит э, на следующем стриме. Потому что на сегодня, мне кажется, что вполне достаточно. То есть разведаем святилище, побегаем. Посмотрим, что здесь водички было спрятано, да открывая место. А -а -а, понять, что ты все на нем нашел, можно чисто по процентности. То есть процент 100, значит локация открыта и зачищена по полной. Ну и потом к волоку. То есть, скорее всего, сделаем пока возврат назад. Вот сюда в храм мы попасть не можем пока. Что-то мне тут надо. Это, скорее всего, следующее сюжетное. А вот здесь уже теперь сможем, потому что водичка чистенькая будет. Здесь поплаваем. Ну, короче, осмотрим закутки, которые у нас остались. Соберем плюшек, жизнь, всякого такого. И э, обязательно посмотрим на святилище, потому что все-таки второй стрим, а мы все никак не посмотрим на эти святилища. Надо руду добывать, искать, добывать, находить. Ну, в общем, работ еще полным-полно. А, я на этом все-таки буду, наверное, заканчивать. А, большое вам спасибо за то, что терпели вот эти наши проблемы со стримом. А, надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что им нравится игра и, в общем-то, подача. Большое спасибо, друзья. Ну, всем пока.